Good morning! Sa tutorial nito, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo mag-e-encode ng products or magsisend ng products. Let's start! Kung naka-open ang inyong Google Chrome or anumang browser na gamit ng pag-internet, itype lang po natin ang do.aimglobalinc.com para makalagin tayo sa ating account. Type natin ang ating username and ang ating password. Make sure na tama yung username and password nyo para maging successful ang inyong pag-login. So, click na natin ang sign in button. After successful login, pupunta tayo sa ating account. Para makita natin kung meron tayong mga products na pwede nyo encode, i-click lang natin itong arrow down para lumabas itong menu na to na nakikita nyo ngayon. And then, punta tayo sa e-store. Dito sa e-store, makikita natin lahat ng ating product reorders from the head office or kahit sa ang mga business center offices. So, nandiyan yung information ng product na binili natin, quantity, kung ilan na yung nasa stocks natin, and then itong position na pwedeng left or right, and then itong user ID, so, dito sa user ID na to, pwede nyo po siyang palitan ng second account, third account, or kung ano man yung account na gusto nyo lagyan ng products. And ang pinakahuli, itong sa action, ikiklik lang natin itong send button. So, first, kailangan nating malaman yung user ID ng aking pangalawang account kasi yun yung gusto kong lagyan ng products. And yung position kung saan ako maglalagay ng products. So, balik lang tayo sa ating menu. Click ang dashboard. So, by default, ang ating first account ang ipinakikita. So, eto yung second account ko. Eto yung information na gusto kong kunin. So, i-click lang natin. Then, pwede natin kopyahin yung user ID or pwede nyo isulat. So, ako ginagawa ko control c Right side, makikita natin yung available points left and available points right. So, ano yung mas maunti yung points? Di ba itong left? So, that means dyan tayo magbabagsak ng product sa left ng ating second account. Okay, so nakuha na natin yung user ID and yung position kung saan tayo mag-encode ng products. I-click ulit natin si user account 1 ko. Ang first account ko, yung ginagamit ko pang bilhin ng products para pwede akong magbaba sa iba ko pang accounts and maging sa iba kong members. Balik tayo dito sa ating e-store. So, ang gusto kong isend or i-encode na products ay itong complete, dalawa. Bakit dalawa? Ang required po sa atin for product maintenance every month ay either dalawang box ng complete, dalawang box ng C247, or any combination ng products from our product list. Bawat products may equivalent points, i-combine-combine lang po natin sila. In our case, meron akong dalawang complete, each box ng complete ay equivalent sa 0.1667. So, pag tinimes to natin yun, equivalent na siya sa 0.3334, which is yun yung required na product points maintenance every month. Itong user ID, papalta natin ng aking second account. Pinaste ko lang. Ang ating position ay sa left. In case kung sa inyo, mas onti naman yung product points sa right, papalta nyo siya ng right. Okay? Kiklik nyo lang yung right. So, make sure na itong quantity ay dalawa lang. Okay? For example, yung sa C247 kanina, di ba lima? So, hindi yung limang yon yung i-encode nyo for this specific month. Dapat dalawa lang. Para for the next coming months, meron pa tayong pang maintain. Click ko lang itong send. Lalabas itong information na transaction successful. Nakita nyo na wala na yung complete dito. So, paano natin masu-check kung na-encode nga ba successfully yung ating products? So, balik tayo sa aking dashboard. Kailangan i-click ulit natin yung second account kasi yun yung gusto natin i-check kung successfully nga ba pumasok yung ating in-encode na products. So, babalikan natin itong menu. Punta tayo sa reorder. So, dito sa reorder, makikita natin yung date ngayon, October 11, at kung anong oras, 8.11pm. 
Ito yung product code. Yan yung complete. Ang kailangan natin bigyang pansin dyan is itong post PV or yung positional points na tinatawag. So, ang total niya ay 0.3334. So, ibig sabihin, yung required product points na 0.3334 na kompleto ko na. So, dyan nagtatapos kung paano tayo makakapag-encode or makakapag-send ng ating products. Thank you and God bless!